То есть это вот то, что я начал отмечать конкретно почек. Ну, улучшилась ректильная функция, это однозначно. Появилось больше... Да. Просто первый раз слышу такое. Может быть, давайте перезапишем про эректильную функцию, чтобы я это... Я хотел просто сразу спросить, как, как проверяли, есть замеры. Я думаю, лучше представиться, да, чем я занимаюсь, почему я пришел именно к этому. Занимаюсь я оздоровительными практиками китайской медицины, остеопатией, массаж, целительство. И очень давно уже следил за деятельностью Владислава, следил за деятельностью и ростом синтезита, как он становился, как это все происходило. И наконец-то дошли руки заказать его. Пришел он где-то через месяца два, наверное, я еще в апреле его заказывал. Ожидал с нетерпением, взял несколько баночек для того, чтобы попробовать с супругой. Ну, в итоге попробовали, начали. Супруга сдала анализ крови. Я решил ориентироваться на свои внутренние ощущения, потому что здорово умею слушать свое тело, слышать его и откликаться. Поэтому решил не сдавать. Ну, могу точно сказать, что где-то с первого приема те старые мои травмы, которые были, это велосипеды, мотоциклы, то есть падения, экстремальные виды спорта, стало значительно легче. Ну, то есть я, конечно, в это все не поверил, потому что ну, такого не бывает. Я знаю, что старые травмы, они как бы не лечатся даже за один день за один сеанс на лечебной терапии. А здесь решил испробовать его непосредственно с утра, пораньше, перед практикой йоги. Думаю, сейчас на голодный желудок я его скушаю, продышусь хорошо, разгоню кровь, и будет счастье. И действительно, таки счастье случилось. Какое? Ну, у меня сразу отпустило кресо повздошное сочленение. Как бы то, что меня беспокоило <coughs> уже ближайший где-то год. А, Родион, извините, какое сочленение? Крестцо повздошное, КПС. Да. Поясничная часть крестцовая. А, она у меня сразу же отпустила. Как бы я думаю, ну, наверное, йога помогла, да. Дальше будем наблюдать. Потом еще интересные моменты были, я чувствую как бы, температуру в китайской медицине, это называется патогенные факторы. То есть, если я где-то холодными ногами походил, либо искупался в какой-то холодной воде, то почки, они сразу же как бы реагируют. То есть, он как инский орган, они сразу же реагируют спазмом, и поясница обострялась. Сейчас же, после приема синтезита, я чувствую стойкое тепло, Именно в районе почек. То есть, по мнению китайской медицины, да, идет стимулирование ян компонента. Ну, ян это огонь, как бы вот две эти энергии, воды и огня, они начинают балансироваться. То есть, это вот то, что я начал отмечать конкретно почек. Ну, улучшилась эректильная функция, это однозначно. Появилось больше... Извините. Да. Просто первый раз слышу такое. Может быть, давайте перезапишем про эректильную функцию, чтобы я это... Я хотел просто сразу спросить, как, как проверяли, есть замеры. Знаете, у нас есть многие там... Все хотят каких-то доказательств, цифр, да, им это... И вот у нас недавно случай был, один из наших слушателей, он тоже принимал синтезиты, и вчера он мне отзыв давал, я пока его не выкладывал. Он мне скинул, в общем, он какому-то целителю, на каком-то, под каким-то YouTube-каналом, у меня есть ссылка, могу показать. Он ему пол 8 месяцев назад присылал вопрос по спине, у него очень сильно спина болела. И 8 месяцев okay. назад он его скинул, как бы, у меня болит спина, что мне делать? И пропал с этого канала. И тут... Буквально вот на днях этот целитель ему ответил там, ну как ваша спина, прошло 8 месяцев. Он ему пишет, а, я принял синтезит, и у меня через несколько дней спина вся прошла. То есть по факту у него так случилось. 
Ну он, да, да, как, да. он какой синтезит, это лохотрон, там, да, а у вас есть МРТ, а вот это у вас есть. Я просто предполагаю, если бы даже у него было МРТ, он бы ему сказал, а заключение вот этого врача а есть, да, ага, а теперь а вот это есть, да, ага. И поэтому я, я, люди, они такие, то есть им как бы недостаточно, чтобы человек честно сказал, там, у меня вот это лучше, они сразу, а как ты это померил? Ну как, ты ориентируешься на внутреннее состояние. У меня просто работа, ну, она, грубо говоря, завязана с некими тонкими планами. Когда ты понимаешь, что есть психосоматика, это влияние наших мыслей, наших эмоций на наше телесное состояние. Непосредственно как бы, китайская медицина, она и трудится в этом русле. То есть мы работаем, грубо говоря, с эфирным телом и регулируя его, тонкое тело, мы получаем результат на физическом плане. Поэтому моя работа, она меня, грубо говоря, заставляет верить в чудеса. А здесь как бы это субъективное собственное мнение. И вчера я испытывал колоссальные физические перегрузки. То есть, если вы понимаете, да, работа остеопата, это вот как бы лежит пациент, ты стал на тело, положил ручки и все. И ты лежишь, как бы он лежит, ты сидишь, все, ты в полумедитации, там все происходит. То есть это, можно сказать, малоподвижный э, род деятельности. Вчера я дорвался до своего участка, и мы с товарищем его расчищали с бензопилой, со всеми вытекающими последствиями. Я скажу, что у меня прилива сил такого давно не было. Я, конечно, понимал, что мне сегодня будет худо. Приехав в часа 4, наверное, с участком, мы целый день там провели в таком активном роде деятельности. Я выпил еще таблеточку синтезита, потому что в инструкции было указано, что при повышенных физических нагрузках необходимо э, повышать дозу. Я сегодня проснулся в полном здравии, да, и кроме как сухожилий, но опять же, это те ткани, которые не подвержены, да, если они не тренируются, то вот сухожилия я чувствовал. По мышцам, по спине все прекрасно. Я сегодня отработал как бы без тремора, без каких-то болевых моментов. Чувствую себя замечательно. Супруга хуже чувствует свое тело. Единственное, что она замечает, это повышение тонуса жизненного. Ну, как бы есть приток энергии, все здорово, все классно, маленький ребенок, не так устаешь, как бы находится время, как бы еще и на личную жизнь, и на учебу так же самое. Я подключал еще, ну, практикую уже довольно-таки давно кундалини-йогу. Поэтому вот чувствование внутренних каких-то моментов, оно очень четкое, очень яркое. Вчера в моменты перегрузок я уже просто так на привале сидел, пил чай и ощущал стойкое ощущение вот тепла по всему телу, оно такое плавное, кровь творится, как бы все происходит, все хорошо. Ну вот такой вот примерно отзыв и как бы мои пациенты, они готовы. Ну, это вот к дальнейшему нашему разговору, да, я плавно их подготавливаю, говорю, я сейчас принимаю, я сейчас исследую как бы на себе непосредственно, на своих близких, как бы будем работать, да, я там запущу у себя в Инстаграме рекламу, и чисто вот ради того, что там они спрашивают, что нам делать, как нам быть, как нам улучшить здоровье, да, как его не растерять. Помимо моей деятельности, я им рекомендую физические упражнения. Ну, непосредственно то, чем я там сам занимаюсь, это кундалини, да, чтобы как-то раздвигать организм, дать движение, чтобы пустить туда энергию, уйти от каких-то психосоматических зажимов. Поэтому вот этот, я думаю, препарат, он будет максимально результативно дополнять если будет какой-то там минимальный бонус мне, то бога ради, я не преследую цель, но я вам как бы писал это все в письме, то есть я только ради того, чтобы как бы нести благость. Ну, на самом деле, достаточно редко такие люди встречаются, которые не просто люди лечат, 
да, и привязывают к себе, как это любят сделать некоторые врачи, натуропаты, кстати, некоторые такие тоже есть ребята, массажисты, костоправы тоже у меня был личный случай. А если бы я был обычным клиентом, которых у него там вагон, я бы к нему просто ходил бы, платил бы за каждую процедуру, у него полторы тысячи рублей стоила такая коррекция шеи. Он да -да. бы мне ни за что в жизни бы не сказал, что Саня там почисти печень, короче, и, и делай упражнения. Если бы вот не бесплатно, он бы просто, чтобы не отвязаться, понимаете? Мало да -да. того, у меня есть один натуропат знакомый, еще из Челябинского, такой достаточно известный человек, у него там ВКонтакте, там куча народу. Он э, лечит там голоданиями всякими, похудениями, вегетарианством и так далее. И вот только вот мы начинали работать, я ему и Жень, вот такая тема, биэффективный минерал, там, тогда смотри, опыты с мышами, смотри, стволовые клетки, он такой, ум, да, интересно. Тут я вижу, он в Сочи приехал, пишет, я в Сочи, эй, мы тут босиком ходим по городу, гуляем, там закаляемся, я говорю, приходи в гости, познакомлю с руководством, будешь тему тоже продвигать, здоровье, здоровье нации, все дела. Конечно. Он такой, а, ну да, может быть, зайду. Раз не зашел, я такой думаю, так, это странная фигня, короче. Потом присылаю отзыв один, отзыв второй присылаю, отзыв третий присылаю. Ну что, может быть, увидимся. И тут я понимаю, что человеку-то, по большому счету, ему неохота оздоравливать своих клиентов. Ему надо, чтобы они всю жизнь ходили за ним. Понимаете, да, в чем дело? А -а -а. Да, и таких вагонов. То, что вы этим занимаетесь, на самом деле, прям огромный респект, что вы реально ищете методики, показываете людям вот. Вот это делай, вот это делай, вот это делай. А синтезит реально такая вещь, которая все это дело очень сильно дополнит. Она работает, да. Да, не то что работает, феноменально работает. Поэтому у меня такие люди, которые там с американкой вчера общался, пишет мне, «Hello, Александр, там, а, я, ну, рассылка наша, которая почувствовали силу, она пишет мне, yes, я ей пишу там, давайте расскажите, свяжемся по скайпу из Америки человек, у нас как бы будете первой». Она мне пишет, ну, что вам расскажу, Ем я столько же, выносливость у меня такая же, сплю я столько же, ничего не чувствую, только волосы стали крепче и кожа стала лучше. Всего лишь. Я говорю, я пишу, как бы, ну извините меня, то есть если у вас уже кожа стала лучше и волосы стали крепче, это говорит о том, что в принципе ваше здоровье поправляется. Ну, как бы чувствование каждого, оно сугубо индивидуально, у меня есть пациент, который ну, лежит, да, там, Говорит, что-то чувствуете? Нет, ничего не чувствую. То есть он встает, у него позвоночник прохрустел, такой, а это что было? Я говорю, ну это как бы лечение было. И говорит, да, ничего не понял. Говорит, ну ладно, не, не болит. Говорит, ну ладно, не болит, так не болит. То есть руки как бы подержал там, несколько иголок поставил. И говорит, ты же ничего не делал. Я говорю, ну как ты не делал? То есть кто-то очень хорошо чувствует, вплоть до того, что там цвета, ну, как бы ауры, я уже на таких обращаю внимание, так там, ой, я вижу у вас там что-то в поле, я говорю, все нормально, говорит, да, у вас все хорошо, я говорю, ну ладно, хорошо, расслабьтесь. Ну, как бы люди разные, разный уровень чувствительности, поэтому кто-то чувствует, кто-то в чем-то замечает, да, у кого-то есть определенный релизер, который вот, ну, его то беспокоил у меня это поясница и ну как бы я думаю в 32 это ненормально я там занялся йогой начал закаляться все но она так периодически как-то хорошо хорошо прямо там в карантин себя лечил а потом раз все равно сползает и из-за холода то есть вот холод он как бы все равно стягивает на себя Сейчас как-то отлично. У меня э, большое количество людей, это еще зошники, то есть это веганы, это сыроеды, это те, кто заинтересованы в максимально экологическом оздоровлении. То есть, и рекомендовать что-то, кого-то, ну вы сами понимаете, когда в этой сфере работаешь, что количество предложений, оно как бы зашкаливает, да, давайте там эти, давайте эти бады. И ты как бы понимаешь, да, там, вот это я пробовал, там, к примеру, есть коралловый клуб, супруга им увлекается, мне что-то берет, я пробовал, да, здорово, работает. Но как бы человека заморачивать, ему это тяжело. То есть это вплоть до того, что нужно брать за руку, приводить, как бы говорить, вот тебе надо это, 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 на кучу денег. Не каждый это как бы поймет, и, возможно, не каждому это и надо. Если есть возможность обойтись одним препаратом, то это прям счастье. 
Это вот прям то, что надо мне. Я не продажник. Я же вам сразу написал, что я не буду к себе банки тарить. Мне лучше всего там промокод, создать ссылочку, разместить у себя в Инстаграме в актуальном, заполнить это актуальное, периодически, может быть, давать рекламу, либо просто говорить, заходите вот туда и дальше там по ссылке или по промокоду проходите. Шел, кстати, сейчас домой с работы, встретил товарища, мы с ним познакомились на Красной Поляне, работали, я тогда еще массажем занимался. А вы в Сочи, да, сами же? Мы сейчас в Сочи, да. Ну, у вас лаборатория, насколько я знаю, да, тоже здесь. И мы с ним познакомились, в Риксосе работали на Красной Поляне, где еще горки город раньше был, 960. Он меня посадил на Карабаново. Ну, то есть что-то слушает, слушает, и я такой, а что там слушаешь? Давай вместе послушаем. Потом, ну, как бы вникнул в тему, да, там правильный поток информации, э, сепарированный. Как бы начал интересоваться, и мы вот там держим связь, там какой-то выпуск прослушали Владислава, э, списались там, ты там как, как думаешь, что думаешь, там обсудили это все. И сейчас его вот встретил, а до этого в сторис у себя выкладывал, что купил синтезит, буду принимать. Он такой, ну что, рассказывай, я говорю, слушай, тема, я, говорю, я вот вчера там на участке у себя ухайдохивался, говорю, все работает, все здорово. Он такой, ну а что там по деньгам? Я говорю, я сейчас, если как бы скидочку, может, небольшую, он такой, о, я через тебя буду брать. Ну, то есть, как бы, Сочи, я не знаю, если вы тут недавно, это такая большая деревня, где а, ты знаешь всех, тебя знают все, там, ты идешь, с тобой здороваются. Ну, по крайней мере, вот у меня так. Что моя работа, она, я не привязываю к себе людей. Чем меньше сеансов я проведу, тем лучше. И им это нравится. Ну, то есть это своя, свой уровень доверия, можно сказать, сформировался. Что я не тяну там, давайте вот вокруг меня все. Говорю, идите к тому, идите к тому. Ну, то есть там коллег рекомендую. Не привязываясь, и люди это чувствуют. Они как бы наоборот, там, мы к вам. Там, родственники приехали в Сочи отдохнуть. Друзья, знакомые. То есть в таком русле как бы я работаю. Так что так. Ну хорошо, спасибо большое за ваш отзыв. И если вы уж в Сочи, то давайте через какое-то время, как вы с женой попринимаете, приходите к нам в гости и запишем на хорошую камеру, хорошее интервью. Я с удовольствием. Запланируем. Запланируем. Нам еще осталось 10 дней. Мы только одну баночку допили сегодня. Поэтому допьем, придем. У меня есть ваш номер телефона, будем на связи.